las breves de la información, tanto Israel y lo que es eh, Biden, pues no pueden encontrar la paz. Es algo interesante que, por ejemplo, el día de hoy, tanto no se puede buscar la paz que por medio de la de venganza iraní, las fuerzas de defensa de Israel, los soldados, prohibieron a los soldados permanecer en Azerbaiyán y Georgia. Azerbaiyán y Georgia, adivinen qué, dentro de la frontera de Rusia. ¿Por qué? Porque siempre Estados Unidos, Rusia, eh, no es de que, eh, que diga, Estados Unidos e Israel son, pues, son aliados. O sea, esto en el aspecto de que qué hacen allá en Azerbaiyán, qué hacen allá en Georgia, solamente hacen este tipo de mancuerna. Le piden a los soldados regresar en el aspecto de que no les alcanzan los soldados. Esto de regresar a, a, sus, este, a sus militares es más que obvio que la situación se está complicando. Porque la paz, la paz se supone es lo siguiente, ¿no? Estados Unidos acelera su despliegue militar en la región en medio de informes de que Irán podría atacar en unos días. Porque todos, y todos van a empezar a justificar, ¿no? De que, ah, es que nosotros, los israelíes, nos atacó Irán. Pero recordar que Israel atacó la capital de Teherán, la capital iraní, en Hamas. Eh, por un, eh, fue por un personaje de Hamas. Ya, eh, ya no pudo hacer otra cosa que pisar territorio iraní. En vez de que ese personaje de Hamas se saliera de esa zona y jamás ha hecho nada por hacer la paz. Siempre es dar cuestiones militares, municiones, porque esa es la paz. Igual con Ucrania, vamos a dar la paz dándole armamento. Esta es la paz que genera Estados Unidos, porque sale John Biden en una entrevista Aquí habla sobre el fin de su campaña, la reelección y, bueno, la no puedo ponerlo por cuestiones de copyright y la derrota de Donald Trump. Bueno, aquí Biden cree que la situación en el Oriente Medio fácilmente puede convertirse en un problema regional, minimizando el caso. No, 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 esto va a volver a sus inicios, no un problema regional, que es el problema regional o la guerra regional, como tenían antes, problemas de religión, problemas de política, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí. Vamos a regresar a eso, como si fuera tan fácil. Biden en una entrevista está convencido en un alto al fuego. Está convencido ¿eh? en un alto al fuego en la franja de Gaza. ¿sí? Supongo que dando municiones y que Israel haga lo que quiera de matar a donde quiera toda esta onda. Va a ser muy fácil traer la paz. Bueno, también establece que admite que existe el riesgo de que el conflicto siga escalando hasta convertirse en una guerra, regio en una, eh, una guerra regional. Es algo interesante. En el aspecto de que avala, ¿no? De que no, 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 es que esto no puede, no le echa la culpa a Israel. Es en serio, la justificación de Estados Unidos en el aspecto de que tan, todas las tonterías, o sea, ya se está hablando de una paz, se estaba negociando de ciertos rehenes, etcétera, etcétera, y adivinen qué, ataca en lo que es la capital de Irán, eh, eh, Teherán, y ahí se empieza a romper todo tipo de pacificación. Y bueno, al ser preguntado de una nueva entrevista sobre si es posible un alto al fuego en clave, él establece, Biden afirmó, todavía es posible, sí, con el armamento, <risa> o sea, supongo que esto es, esto es factible, ¿no? Que yo elaboré, o sea, que existe un plan que él elaboró, <risa> respaldado por el G7, respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera. Miren, el señor no sabe ni caminar, el señor saluda al aire, se le van las... Las ideas, ¿ustedes creen que este es un plan escrito o un plan de su cabecita? Si sí, el señor ya está senil. Pero bueno, este establece lo siguiente. Todavía es viable y estoy trabajando literal, literalmente cada día con todo mi equipo para evitar que la situación escale hasta convertirse en una guerra regional. Pero fácilmente puede. Es que es imposible este personaje un conflicto, esto ya es un conflicto eh, global en el aspecto de que este conflicto es más que obvio que van a generar otras rutas de comercio y al generar nuevas rutas de comercio eh, genera más diésel, más hidrocarburos, sale más costoso e inclusive que ciertos productos se vayan encareciendo o que vayan desapareciendo y es algo interesante que ese es, es el discurso. Tanto es así que miles de personas huyen de Khan Yunis tras advertencia de Israel sobre una nueva ofensiva. Esto ya lo habían bombardeado, esto ya habían acabado. Israel sigue haciendo lo que quiere y obviamente justificado por Estados Unidos y no encuentran pruebas, no, o sea, un túnel, o sea, un, encuentran un túnel y piensan que ahí todos están dentro, o sea, que tienen la cabeza. Y dentro de los refugios, 
también atacan como los refugios están, para, están con un perímetro, los refugios hay soldados israelí y aún así hacer el trabajo de campo a campo tiran misiles, es que es imposible todos estos personajes, tanto es así que se le cae el discurso y que nadie cree en lo que es Israel, sale eh, pues ahora sí eh, lo que es este Egipto Israel ofreció trasladar decenas de miles de habitantes de Gaza a Egipto hasta que finalice la operación militar contra Hamas porque lo que dice Israel te los voy a mandar eh, Egipto te los voy a mandar pero el Cairo dice que sabes qué a mí no me lo vas a mandar porque Israel adivinen qué va a decir no es que la tierra no no no, no es eh, eh, no es segura no es segura y se tiene que quedar allá por qué porque Israel quiere de una u otra forma, quedarse con todas estas tierras. Es un lugar ocupado y todavía financiado por Estados Unidos. Estas las breves de la información.